世の中にあまたある都市伝説や気になる事象を紹介する諸説ありますのお時間ですはい板についてきましたねありがとうございます今日私からご紹介したいと思います、はい、今回話していきますのは各界の珍事件相撲相撲ああいいですねお前さん相撲はご存知ですかそうめちゃくちゃ詳しいわけじゃないですけどまあ相撲漫画とかも読んでたし、えー、最近やとネットフリックスでやってたサンクチュアリーとかもあなんか流行ってるらしいですね全部見たんでまあまあ人人並みぐらいの、うん、私も全然触れてこなかったんですけど、うん、まあいろんな事件が起きてますねまあねいろいろありそうな世界やからね、うんはい、そもそも相撲ってめちゃくちゃ前からまああるんですけど、うん、まあ諸説ありますが1500年は続いてるって言われてるらしいです、えー、<笑>すごないそうだから日本書紀にも書かれてるんですって、うん、その相撲っぽいものが、うんうん、ノミノスクネと大麻の気配やの天乱相撲っていうのが、うん日本書紀に書かれているこれが相撲になってんだろうなみたいな今で言うそれが日本書紀に書かれているということなんですけれどもまあそもそもそれが力持ち同士が力比べをして農作物のその収穫を占う祭りの儀式として毎年行われてるわけです真実ですもんねそうね,ねそうそうそうだからちょっと普通のスポーツとか格闘技とはちょっと違った伝統がずっと今も続いているということなんですけれどもそんな相撲界不祥事がめちゃくちゃ多いイメージありませんかあるし<笑>なんかこう結構闇深いイメージもあるんなんか世の中には出てないこともたくさんあるんだろうなっていう諸説ありますよ諸説あるけどね勝手に思ってるだけですよイメージがね何とかありますよね,ね、うん、まあ暴力とか八百長賭博麻薬とかまあいろんな不祥事にちょっとこと書かないのでちょっとその中でも今日は少し変わった事件をピックアップして紹介していきたいと思います、はい、まずは昭和に起こりました各界最大の事件春秋園事件知らないうんこちらはですねだいぶ前です事件起こったの1932年、うん、昭和7年の1月6日、うんえー、当時の大関の大野里万助という、えー、関取を筆頭に、うん、32人の力士がストライキを起こしまし、えーはい、32人です、うん、で相撲協会を脱退するに至ったっていう大事件なんですけれども、うん、その関取と呼ばれる幕内と十両、はいはいはいはい、これ何人いるかわかりますわあもう少ないんじゃないだって重量になるのがもうすごいことやから、うん、50とか現在幕内と重量は70人いるんですってで当時はその重量と幕内は合わせて62人、うん、だからその中の32人の力士もう半分ストライキだ<笑>そうそうそうでこの春秋園事件はまあ、東西分かれてる番付の中でも、はいはいはい、その西方西の方が中心となって起こったストライキなんですけれども、うん、最終的にはその動きが東方にも広がって、うん、合計なんと50人が脱退しましまた、えー、<笑> 62人のうち50人脱退して、うん、えどういうい意図で、うん、残ったのはたった12人でもう1月場所は開催間近で。でもどうしようもなくなって結果延期せざるを得なくなって2月場所からは幕下の力士を無理やり暫定の重量という形にして番付をなんとか守ったっていう珍事件があるんですけれどもそれな何がってのどうしてこれが起こったのかっていうとそれはですね大日本相撲協会に対して体質改善を要求したかったからっていうなるほどでなるほどこのストライキ事件が起きる9年前に起こった関東大震災で両国機関が消失してしまってなるほどそれを再建するために相撲協会がもう多額の負債を抱えていて、うんうんうん、もうめちゃくちゃ当時相撲協会お金に困ってたということなんですね。うんうん、そんな中で例えば講演会の人にこう背中を流して小遣いを稼ぐ力士が出てきたりとか、はあはあはあ、ちょっとこの武士道に反するような動きが相撲界に出てきちゃって
。で、それはやめてほしいっていうことで、ストライキの首謀者は、天竜三郎さんという方が企てたということですね。ほうほうほうで、この事件の名前になっている春秋園というのは、中華屋さんの名前で、その天竜さんの講演会員の。その中華屋さんになるんですかね、うんうんうんうん、で当時は、まあ、そのストライキやるのも、まあ、新商品のジンギスカンの PR になるからお店の人も快諾したっていう諸説もあるんですけど諸説やな<笑>諸説やなそんな諸説もあるんですけれども、うん、そこから始まってこんな大きい事件になって、うん、で30人最初で50人が脱退して1月,月末も延期してっていうすごい大きい事件になったっていう話ですね。これだから闇深いのが、うん、その50人がストライキを起こして相撲協会と戦った結果相撲協会が体質を変えるのではなく50人が脱退所あそうですねでその後もちろん今の相撲協会今まで相撲協会が続いていってるわけでしょこの50人はもう相撲取れなくなったってことでしょ正しいことを訴えたこの50人がいなくなった体質は変わってないかもわかりませんけどね。<笑>それは分からんけどね。それは分からんけどね。怖いよね。こっちが抜けて終わるっていう結末なかなかよ。っていう事件がありまして、続いての事件。さあハグロちゃんこ事件。えー、昭和62年、1987年なんですけれども、えー、時の横綱、二羽黒が、うんえー、当時24歳ですね。その師匠であります、六代達並と衝突しまして、その仲裁に入ったおかみさんを二羽黒が突き飛ばして、その後部屋を飛び出た。で、その4日後に開かれた臨時理事会で、廃業、まあ、いわゆる破門が決定されたという衝撃の事件が起こりました。うんうんうん、横綱が破門、ね、そう、はあ。どうしてこれ起きてしまったと思います。このどうして衝突をしてしまったのか。親方と。親方と横綱が。まあ、お金。あ、お金。うん。うんうんうん、もう横綱なんやから、もっと金くれよと、うん。なるほど。理由がですね。ちゃんこがまずかった。ちゃんこおい。横綱にちゃんこ食わしたってくれうまいやつちゃんこがまずかったということなんですけれどもおい横綱<笑>我慢せえよでなんか細かいことを調べるとそのまあ部屋の若い衆が横綱にあいやいや親方に、うんなんか横綱の二羽黒さんが「あなちゃんこ食えるか」とか言ってましたよって言ったんですって<笑>それに六代さつなみが激怒。うちの狼のちゃんこがまずいわけやるかって大,大怒り。大怒り。ふんぬ。で怒っちゃって、そっから喧嘩に発展して。で、狼さんが止めに来るそうそう、仲裁に狼さんが入るんですね。私がもう、ごめんごめん、私がもう、もうちょっとちゃんこ頑張るから、言うてくれ。うわーい。張り手が出てしまいました。で、その後にもう、マンションに籠城してしまったんですって、二羽黒は。出てこなくなって。出てこなくなって。逃げ出しちゃってね。で、その後から、えっ、ー、と、その夜から、あのー、まあ、やっぱ各、各社の報道が、ニュースがね、取り上げられるわけですけれども、ねうん、やっぱそのニュースのタイトルはこうなるわけですよ。ちゃんこの味付けをめぐって意見が対立したっていうニュースになっちゃうから。恥ずかしい。なんで恥ずかしいでしょ、うん、けど、まあ、いろいろ聞いていくと、まあ、もともと、そうその六、うん、代立浪と横綱二羽黒はもともと折り合いがつかなくてあんまりうまくいってなくてそうそのピークに達したのがちゃんこだったタイミングだったんですねだから結局横綱のその人望もなかったのかな悲しいかな分からんけどその部屋の中でもその立浪親方派と、うんその横綱派がいたんやろうね。あ,あるかもしれない。バチバチなってるところでこの立浪派の人が、ちゃんこまず言ってましたよ。<笑><笑>まあふっかけてってことやろうな。ちくりが入ったのかもしれないですね。ねで波紋になったっていう事件なんですけれども。で、まあ後の二羽黒元横綱の話に行きたいんですけれども、うんうん、まあ今後どうするんですかって波紋されてどうするんですかっていうマスコミからのインタビューに対して、えー、二羽黒は。
実業家にもなりたいが、うん、タレントとしてもやっていく取材ならギャラを払ってほしいと発言しマスコミや世間に叩かれるという横綱っぷりを見せつけています人望ないんよ<笑>人望が<笑>だいぶ変なやつではある<笑>そんなマスコミにな、キャラくれよ言うてな。で、今後オタクで使ってくださいってことな。<笑>ゴリゴリにやってたんでしょうね。<笑>と発言したりとか、うん、あとその後、二羽黒は、えー、スポーツ冒険家と名乗り、タレント活動をしたりとか、うん、あと雑誌で人生相談コーナーを担当したりとか、うん、で、知ってる方も多いかもしれないですけれども、えー、本名の北尾浩二としてプロレスラーにもなっているんですね、えー、はい、プロレスラーとしても暴れん坊な経歴を残しているんですけれどもまあ今回はちょっと相撲の話なんで割愛させていただきたいと思いますという今日は各界の珍事件についてさまざまな諸説をご紹介いたしましたなるほど、はい、いやでも相撲業界の闇はまあまたまたありそうですよね。そう。伝統がある分、うん、譲れないものもあるやろうし、うん、これはなんか怖いわなんか。ただのスポーツではないって感じしますね。ないそう。一<笑>個上の、ね。一個上やからね、うん。ちょっと相撲業界も掘っていきたいけども、俺らみたいなこんな沈下する宇宙。<笑>ね、こんな沈下す YouTube で掘って炎上して仕事なくすのも嫌やし怖いんでそっとしておきましょうこの辺の施設は加減加減を見てやっていこう<笑><笑>またやるかもしれません、はい、見てください諸説あります。